来，叫爸爸，叫爸爸呀！等你长大了，爸爸就背着你玩啊！陶乐乐怀里的毛毛一听他这磁性的嗓音，立马开始在他怀里不乖了，眨巴着乌黑的眼睛，朝着声音的源头找了过去。陶乐乐一秒就懂了毛毛的意思，咱俩换一下吧。不换，儿子想让你抱了。这么半天，听见你总说叫爸爸叫爸爸的，他也心动了。那也不换。我想抱女儿了，这总可以了吧？等我明天白天上班走了，你没事儿好好抱。这得是有多嫌弃自己亲生儿子才能说出这样的话呀？陶乐乐真是没能忍住，抬脚踢了一下他的小腿，说：“哎，把女儿给我。”这已经不单单是商量的语气了。程喜之没办法，虽然是不想换，但是为了不惹怒陶乐乐，他还是给换过来了。毛毛到了男人的怀里之后，果然就安定了不少，大眼睛眨呀眨的看着爸爸，感觉新奇的不得了。本来还有点生气的陶乐乐，又一下子被男人这样子逗笑了。叔，你好歹也对儿子笑一下嘛！你看你抱着他，他多老实啊！刚才笑累了。嗯，额前瞬间划过三条大黑线，陶乐乐对男神大人真是服死了。程喜之，你是不是对我？啊？哎，什么味儿啊？很快的，一股宝宝的粑粑味儿在偌大的客厅里飘散开来，不算刺鼻，但是真的很臭哦。尤其是小家伙，还时不时的在放几下气，真是的。